উৎসাহ দেখার জন্য অনেক দিন পর ঢাকা এবং চট্টগ্রাম দুই মহানগরে আবার নির্বাচনী উত্তাপে সরগরম প্রতিদিনই প্রার্থীরা প্রচার প্রচারণায় ব্যস্ত সময় পার করছেন এবং আমরাও আপনাদেরকে এই নির্বাচনের সকল আপডেট জানানোর জন্য গত পরশু থেকে আমরা আমাদের এই নিয়মিত আয়োজন মিট ঢাকা শুরু করেছি এই অনুষ্ঠানে আমরা চেষ্টা করব ঢাকা উত্তর এবং ঢাকা দক্ষিণ এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রার্থীদের সাথে কথা বলতে এবং আমরা একটি প্যানেল মোটামুটি মনে মনে ঠিক করেছি যারা ঢাকা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করেন বা ঢাকার সমস্যা নিয়ে ভাবেন তাদেরকেও আমরা চেষ্টা করব প্রার্থীদের সাথে মিলিয়ে প্রার্থীদের স্বপ্ন এবং যারা বাইরে থেকে স্বপ্ন দেখেন দুটো স্বপ্ন একটু মেলানোর চেষ্টা করব তো আমরা আশা করি যে নির্বাচন পর্যন্ত এই আয়োজনে আমরা আপনাদের সঙ্গেই পাবো আমরা আজকের অনুষ্ঠানে চারজন অতিথি আছেন আমাদের সাথে আছেন মুন্তাসির মামুন আপনারা এক নামে সবাই চিনেন এবং উনি অনেক কাজ করেন আজকে আয়োজনে উনি ঢাকা নিয়ে আমার দেখা সবচেয়ে বেশি কাজ জনাব মুন্তাসির মামুন উনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন যুদ্ধাপরাধী বিরোধী আন্দোলনে খুবই সক্রিয় ঘাতক দল নির্মল কমিটির আছেন রাজ্যুকের সাবেক চেয়ারম্যান এবং ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রকৌশলী মোহাম্মদ নুরুল হুদা আছেন আনিসুজ্জামান খোকন উনি সাবেক সংসদ সদস্য এবং এবার ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র প্রার্থী এবং আছেন বজলু রশিদ ফিরোজ উনিও ঢাকা দক্ষিণের মেয়র পদপ্রার্থী সিপিবি বাসদ সমর্থিত উনি অবশ্য প্ল্যাটফর্মের নাম দিয়েছেন সকলের জন্য বাসযোগ্য ঢাকা আন্দোলন এই প্ল্যাটফর্ম থেকে উনি এবার নির্বাচনে অংশ নিচ্ছেন আমরা চেষ্টা করব প্রার্থীদের স্বপ্ন এবং যারা ঢাকা নিয়ে ভাবেন চিন্তা করেন তাদের একটু মেলানোর জন্য আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানিয়েছি অনুষ্ঠানে একটা ছোট্ট প্যাকেজ দেখে শুরু করি আমাদের মনিরুল ইসলাম মিন্টু প্রতিদিনই আমরা সারা দিন প্রচার প্রচারণা থাকি আপনাদের সাথে মনিরুল ইসলাম মিন্টুর একটা প্যাকেজ আছে ঢাকা উত্তরের প্রচারণা নিয়ে সেটা দেখে আমরা অনুষ্ঠান শুরু করছি গুলশানে একটি কনভেনশন সেন্টারে তারুণ্যের ভাবনায় ঢাকা শিরোনামে এই মত বিনিময় সভায় প্রার্থীরা রাজধানীর যোগাযোগ ব্যবস্থা সুশাসন ও জবাবদিহিতার মতো সাতটি বিষয়ের ওপর বক্তব্য রাখেন ছিল না তেমন পরস্পর বিরোধী বক্তব্য বরং নগরীর সমস্যা সমাধানে নিজেদের পরিকল্পনার কথাই তুলে ধরেন বারো জন মেয়র পদপ্রার্থী সবার জন্য আবাসন নারীর জন্য নিরাপদ ঢাকা সমাজে নিম্নবর্গের মানুষের মান সম্মত শিক্ষায় অন্তর্ভুক্তি করো আমি একটা পার্কিং এনফোর্সমেন্ট অথরিটি করব এর মাধ্যমে ট্রাফিক সমস্যার সমাধান করার চেষ্টা করব যেন নগরবাসীদের চাহিদা মোতাবেক এবং সব নগরবাসীদেরকে নিয়ে একটা ম্যানেজমেন্ট বা যা যা আইন বা বিধিমালা করার নিয়োগ করার সেটা করা যায় যেটা আর সেটার বাইরে যেটা হবে যে মেয়র হিসাবে বা সিটি কর্পোরেশনের মূল দায়িত্ব হবে যে অ্যাডভোকেসি করা পরে তারা উপস্থিত দর্শকদের নানা প্রশ্নের জবাব দেন তবে ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেননি আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী আনিসুল হক আমাদের বাংলাদেশের ভবিষ্যৎ কোন দিকে যাবে আমরা রাজনৈতিক দিক থেকে এই দেশকে পুনর্গঠন করতে পারবো কিনা আজকের তরুণদের সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে রাজধানীর রামপোরা কচুখেত সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রচার প্রচারণা চালান আনিসুল হক এ সময় তিনি যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করতে ভোটারদের প্রতি আহ্বান জানান সবাই তো ভোট চাইবে যত ভোট চাইবে অত ভালো এবং আমরা সমস্ত চ্যালেঞ্জ মানে সম্মুখীন হওয়ার জন্যই তো মাঠে নেমেছি এদিকে দুপুরে জাতীয় পার্টি সমর্থিত প্রার্থী বাহাউদ্দিন আহমেদ বাবলু জঞ্জটমুক্ত তিলোত্তমা নগরী গড়ে তোলা প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিজের ১৯ দফা নির্বাচন ইস্তেহার ঘোষণা করেন ঢাকাবাসীর জন্য নিরবচ্ছিন্ন গ্যাস বিদ্যুৎ ও পানি সরবরাহ নিশ্চিত করা পরিচ্ছন্ন ঢাকা উপহার দেওয়া হবে অন্যতম প্রধান লক্ষ্য সিটি নির্বাচনে আবারও সেনা মোতায়েনের দাবি জানান তিনি নির্বাচনের সময় মানে নির্বাচনের দিন আমরা সেনাবাহিনী যাচ্ছি নির্বাচন থাকে মনিরুল ইসলাম ইন্টু এটিন নিউজ ঢাকা জনাব মুন্তাসির মামুন আপনাকে দিয়ে শুরু করে আপনি ঢাকা নিয়ে অনেক ভাবেন অনেক লেখালেখি করেন এই অনেক দিন পরে ঢাকায় একটি নির্বাচন হতে যাচ্ছে মানে প্রার্থীদের কাছে বা যারা মেয়র হতে পারেন তাদের কাছে আপনার মানে প্রত্যাশাটা কি কীরকম ঢাকা চান আপনি দেখেন আমার উত্তরটা আপনাদের কারোই পছন্দ হবে না যেটা হচ্ছে যে আমার কাছে নির্বাচনের পরিবেশটা খুব ভালো লাগছে এই কারণে যে বিভিন্ন ফোরামে কিন্তু তারা যাচ্ছেন জি কাদা ছোড়াছুড়িটা কিন্তু তেমন হচ্ছে না যে যার মতো ভোট চাচ্ছেন আসলে আমরা তো এরকম একটা পরিবেশই চাই মানে গণতন্ত্রের এরকম একটা ভালো এবং দ্বিতীয়ত হচ্ছে যে প্রযুক্তি ব্যবহার হচ্ছে ভোটে এটা একটা বড় ব্যাপার তিন নম্বর হচ্ছে যে যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হয়েছিল বিএনপি জামাতের পক্ষ থেকে এই পরিবেশটা কিন্তু অনেকটা সেটাকে নমিত স্বাভাবিক নমিত করতে সহায়তা করেছে 
এখন আমি শুনছি অনেকে অনেক কথা বলছেন আমাদের দুই মেয়র প্রার্থী অনেক কথা বলবেন কিন্তু আমি আমার অভিজ্ঞতা যেটা বলে আমি তো এতদিন ধরে দেখছি আঠারোশো সালে প্রথম যদি আমরা পৌর কর্পোরেশনের কথা বলি সেটা হয়েছিল পৌরসভা সে থেকে পর্যন্ত এই ধরনের অনেক দেওয়া হয়েছে যদি সেগুলি কার্যকর হতো তাহলে আজকে ঢাকা এই অবস্থা থাকতো কিনা এটা একটা প্রথম প্রশ্ন দুই নম্বর আমি সংক্ষিপ্তভাবে বলি তাদের সমস্ত প্রতিশ্রুতি ভালো কারণ না তারা দেখছেন মানে তারা যে বুঝতে পারছেন মানে আমাদের অবস্থাটা কি সেটা ঠিকই আছে কিন্তু তারা তাদের যা বলছেন তার নব্বই ভাগ তারা পারবেন না কিছুই করতে পারবেন না এই কারণে আমি একটা খুব সাধারণ কথা বলি প্রত্যেক শহরে একটা জোনিং এর ব্যাপার থাকে ধরেন এটা তো অন্যায় যে ধানমন্ডি প্রথম আবাসিক এলাকা হয়েছে আবাসিক এলাকায় কোন রকম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থাকতে পারে না ঠিক আছে কিন্তু আপনি ধানমন্ডি থেকে এখন ঢুকতে পারবেন ধানমন্ডিতে এখন শিক্ষা এলাকা হয়ে গেছে না হাসপাতাল এলাকা হয়ে গেছে হাসপাতাল শিক্ষা দোকান মার্কেট আচ্ছা তার মানে প্রতিটি রাজকের প্রতিটি আইন ভাঙা হচ্ছে কোন মেয়র প্রার্থীর পক্ষে কোনো ক্ষমতা আছে সেটা বন্ধ করার রাজকের চেয়ারম্যান তো আছে কারণ ওনার তো আগে এগুলি দিয়েছেন এখন রাজকের যিনি চেয়ারম্যান এখানে খাদ দিতে গেলে তিনি বলবেন যেটা পারবেন না আমার মনে খুব সম্ভব পঞ্চান্নটা বা সাতান্নটা প্রতিষ্ঠান আছে ঢাকা শহরে কাজ করে ছাপ্পান্নটি তারা কি তারা তো মানে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে মান্য করে কেনা আমার সন্দেহ আর ঢাকার মেয়র বা কি এগুলি তারা কিছুই মানবেন না সুতরাং ভাল লাগছে নির্বাচনটা উপভোগ করছি কিন্তু আপনি ধরে রাখেন ফলাফলটা প্রায় শূন্য আচ্ছা আমি তাহলে একটু যারা বজলু রশিদ ফিরোজ আপনার কাছে যাচ্ছে আপনি আজকে আপনার ইশতেহার ঘোষণা করেছেন জনাব মন্তাসির মামুন যেমনটি বললেন যে আপনারা যা বলছেন তার নব্বই ভাগে আপনারা হয়তো হয়তো না পারবেনই না পারবেন না রক্ষা করতে পারবেন না এই আলোকে একটু আপনার কথা শুনতে চাই আপনার ইশতেহার নিয়ে আমরা কথা বলবো অনেক আমরা আমাদের অনুষ্ঠান মোটামুটি আশা করি আপনাদের অনেক শুনতে পারবো কিন্তু যারা বলেন যে নব্বই ভাগে আপনারা পারবেনই না সেই জায়গাটাতে একটু আপনার ধন্যবাদ প্রবাস আমিন ধন্যবাদ সবাইকে এটিএন নিউজের দর্শকদেরকে স্যার যে কথা বললেন এইটা বস্তুগতভাবে এবং বাস্তবত সত্য কথা এটা হয় নাই স্যার বললেন যে আঠারোশো সাল থেকে মিউনিসিপ্যালিটি হয়েছে ঢাকা এই পয়লা আগস্টে আঠারোশো তারপর থেকে এই পর্যন্ত সিটি কর্পোরেশন এই বিরাট একটা পথ পরিক্রমা এই প্রায় ঢাকা নগর গড়ে ওঠার ইতিহাস স্বার্ত নগর নিয়ে গবেষণা করতেন প্রায় পাঁচশো বছর পাঁচশো পঁয়ষট্টি বছরের ইতিহাস সেই সম্রাট আকবরের সময় থেকে ঢাকা নগর হয় এবং জাহাঙ্গীরের সময় থেকে এখানে ঢাকা এটা এই বিহার বাংলা বিহার উড়িষ্যার রাজধানী তারপর থেকে এই কার্যক্রমটা শুরু হয় এবং আঠারোশো সালে মিউনিসিপ্যালিটি সেই ক্ষেত্রে স্যার বলছে অনেকগুলো আইন আছে আইনের কার্যকরিতা আমাদের নাই সেই কার্যকরিতা না থাকার কারণেই স্যার বলছেন যে নব্বই পার্সেন্ট এখানে যত কথা বলছেন যা বলছেন সেগুলো বাস্তবায়ন হবে না সেই কার্যকারিতা নাই কেন কেন তাহলে তো একটা মানে দেশে যে সরকার আছে এই ব্যবস্থাটাই আসলে মানে আছে বলে প্রতীয়মান হয় না স্যারের কথা যদি আমি ধরে নিই যে এটা বলে যে ছাপ্পান্নটা প্রতিষ্ঠান আটটা মন্ত্রণালয় এটা এই ঢাকা নগরে কাজ করে তাহলে এই ছাপ্পান্নটা প্রতিষ্ঠান এবং আটটি মন্ত্রণালয় তাদের মধ্যে যে সমন্বয় সমন্বয়হীনতা সেই সমন্বয়হীনতার কারণে অনেকগুলো কাজ সেগুলো করা যায় না এবং যেটা সিটি কর্পোরেশন সেই সিটি কর্পোরেশনের মেয়রদের ক্ষমতা কিন্তু খুব সীমিত তাদের ক্ষমতা এমন না সব কিছু করে ফেলবে যেগুলো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব যেগুলো সরকারের দায়িত্ব ছাপ্পান্নটা প্রতিষ্ঠান আছে ঢাকা শহরের নানা রকমের কাজ করে কাজ করে ঢাকা নগরের নগরের মধ্যে কাজ করে তারপরে বলছেন যে অনেক আইন অনেক অনেকগুলো আইন আছে সেই আইনেরও বাস্তবায়ন হয় না আবাসিক এলাকায় বাণিজ্যিক ভবন সেগুলো তো রাজুক পারে নাই সেগুলো কেন পারে না সেটা কিন্তু আমরা যেটা বলতে চাই যে নগরগুলো গড়ে ওঠে কেন নগরগুলো গড়ে ওঠে কিন্তু প্রত্যেকটা সমাজে সেই আর্থ সামাজিক ব্যবস্থায় যে শাসক শ্রেণী থাকে সেই শাসক শ্রেণীর যে দৃষ্টিভঙ্গি তাদের যে ব্যবসা বাণিজ্য অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড তাদের যে সুবিধা অসুবিধা সেই অসুবিধা অসুবিধাগুলোর কথা চিন্তা করেই কিন্তু নগর গড়ে ওঠে তাহলে এ বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায়ও শাসক শ্রেণী তাদের যে দৃষ্টিভঙ্গি জনগণের প্রতি 
এবং তাদের যে নিজস্ব সুবিধা অসুবিধা সেই দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী কিন্তু এই নগরটা পরিচালিত হয় সেই কারণেই কিন্তু এই নগরের যে সমস্যা সেই সমস্যাগুলো দূরীভূত করা যায় না যে আইন আছে সেই আইনগুলো বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না আর আইন বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয় না বলেই নগরের যে পরিকল্পনা সেই পরিকল্পনাগুলো যথাযথভাবে কার্যকর না হয় নগরবাসীদের দুর্ভোগ সেই দুর্ভোগগুলো বিরাজমান না মাফ করবেন আমি উনি যে কথাটা প্রস্তুত করেছিলেন আমি আপনাকে আপনি তো এইসব তাত্ত্বিক আলোচনা আমরা মোটামুটি জানি আপনি মেয়র হলে আমি যে বললাম যে নব্বই ভাগ কাজ আপনি যে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন পারবেন না আপনি আমাকে বলেন আপনি পারবেন কিনা मेयर हर निर्वाचन करती बेपारम मेयर ना हवाते ढाका शहर जे समस्त नगरबास समस्या से समस्या गुलाबाद राजनैतिक दल प्लैटफर्म थे नगरबास जो समस्या से समस्या समाधान आंदोलन करते थी से जनगण के सचेतन कर सम्पृक्त कर मेयर निर्वाचित हम आईनगत पदक्षेप जनसचेतनता सृष्टिर मध्यम नागरिक आंदोलन मध्यम से सब ही बुढ़ीगंगा नहीं चल्लिस बचर धरे चेष्ट मैं लिखित भाव बक्तव्य दिए प्रत्य सम्पद रक्षा करार बेपारे अभिज्ञता देखे तो खाली आपनर का जानते चाहिए एकटाई कथा अपने दूजे का आपनारा जहाँ प्रतिश्रुति दिए नब्बे भाग अपा पारबें कि ना सम्भव ना क्षमता दीबेना नेताजी सुभाष बसु बोलते रक्त दौरा तुम्हारे स्वाधीनता देव भद्र भाषा शांत भाव कवित कथा कि একটা বিপ্লব প্রয়োজন দেশে আপনি যে ক্যান্সারের রোগী দেশের মধ্যে ছড়াইছেন যেভাবে আজকে দীর্ঘদিনের আমাদের এই আঠারোশো চৌষট্টি সাল থেকে শুরু করছেন আমি তিরিশ বছর নিউ ইয়র্কে আসছি তিরিশ বছর আগে ব্রুকলিনের রাস্তা ছিল তখন ঘোড়া গাড়ি চলতো একশো ফিট চড়া তখন গাড়ি চলতো না আজকে সেখানে মহা বড় বড় বিল্ডিং হয়েছে কিন্তু অসুবিধা হয় না আমাদের গোড়ায় গলত আমাদের নেতৃত্বে গন্ডগোল আমাদের প্ল্যানিংয়ে গন্ডগোল সুতরাং এখন দুইটা পথ আছে একটা হচ্ছে সব কিছু ভেঙে চুড়ে নতুন করে গড়া लीडारशिप दिया तो चैलेंज कर बोलते तीन मास समय माध्यम दर्शक दिस ट्राफिक प्रब्लेम ठीक बटल नैकिंग विशाल ओवर ब्रिज कर हाई ब्रिज कर नीचे नाम নামায় দেওয়া এক জায়গায় জলো করছেন তো বটল ন্যাকিং আমেরিকার ট্রাফিক ভাষায় বলে একটা বড় রাস্তাকে ছোট করে দেন তো ট্রাফিকটা জম হয়ে যায় আমি তো আপনার যে এসব কথা বুঝলাম আমার মূল প্রশ্ন কিন্তু একটা সমাধান হবে কিভাবে আপনি ঠিক আছে আপনার অনেক চিন্তা ভাবনা আছে আপনি বিদেশে দেখেছেন আপনি আমার থেকে অনেক ভালো বুঝেন না বলেন আমি বলছি আপনি ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ আপনি কিভাবে করবেন ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ আমি করব ট্রাফিককে চলতে দেন नगर मेयर से मेयर स्वीकार वास्तव में दरकार नगर सिटी करपोरेशन ना कि एक स्थानीय सरकार मंत्रणालय अधिदप्तर एट आगे डिफाइन करा दरकार दुई नम्बर हल এই এর দপ্তরের যে প্রধান সেটা অধিদপ্তরের প্রধানের নির্বাচন নাকি জনগণের জনপ্রতিনিধি নির্বাচন এইটা ডিফাইন করা দরকার দুই নম্বর হলো মেয়রেরকে মন্ত্রীর পদমর্যাদা দেওয়া হয়েছে প্রতিমন্ত্রীর সেই ক্ষেত্রে এই প্রতিমন্ত্রী জনপ্রতিনিধি তাদেরকে একটা অনির্বাচিত প্রশাসক সচিব সে বরখাস্ত করার ক্ষমতা রাখে কিন্তু আমি প্রশ্ন করতে চাই যে স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী মহোদয় জনাব সৈয়দ আশরাফুল ইসলাম তাকে কি কোনো সচিব বরখাস্ত করতে পারবে তাহলে এই ধরনের যে অসঙ্গতিগুলো আছে কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী পরিষদ আছে তাহলে স্থানীয় সরকারের কি কোনো মন্ত্রী পরিষদ আছে মূল প্রশ্নই আসছে সেই জন্য নগর আইনের যে পরিবর্তন করতে চাই যে কনসেপ্ট স্থানীয় সরকার এটা এখানে হয় নাই 
मुहूर्तेपारेशन करते हैं আপনি বলবেন না লাগবে না কালকে অ্যানেস্থেশিয়া দিয়া আপনাকে অপারেশন করে ছেড়ে দিবে উই নিড অ্যানেস্থেশিয়া আপনি কি খাতিরে আলাপ করে হবে নাকি আপনি বলতে যাচ্ছেন এটা ক্ষমতা না হোয়াই নট ক্ষমতা জনগণের ক্ষমতা আছে কি বলেন আপনি আমরা যেটা চাচ্ছি সেটা সারা দেশে মানুষ চাচ্ছে আপনি আমাকে দায়িত্ব দেয় আমি বলতেছি পারকে লক্ষ লোক আসবে ঢাকায় তারা বলবে উই ওয়ান্ট টু সলভ দিস প্রবলেম উই ডোন্ট হ্যাভ দ্য লিডারশিপ সব খালি বাহান বলছো সে বলে ভাই একটু সাইড দেন ভাই একটু যাইতো দেন ঘন্টা দুই ঘন্টা লাগছে আমার এই গুলশান এই কারণে আপনার ট্রাফিকে বসে আছে আমি একটু দেখ এই যে জনাব নুরুল হুদা কাছে একটু উত্তর দেখেন এগুলি হচ্ছে যে ওই যে রাজনৈতিক রেট্রিক আছে রাজনৈতিক না রাজনৈতিক রেট্রিকের ব্যাপার আমি কিন্তু আপনাকে পরিষ্কার একটা কথা বলি রাজনৈতিক রেট্রিক আমাদের শোনাবার দরকার নেই আমরা রাজনৈতিক রেট্রিক জানি আপনি যেমন রাজনীতি করছেন আমরাও রাজনীতি করে বড় হয়েছে মানে আটষট্টি সাল থেকে রাস্তায় আছি ঢাকার জন্য সে মানে বাহাত্তর সাল থেকে লেখালেখি করছি যেসব পলিসেন এগুলি আমরা জানি আমি খালি আপনি সিম্পল প্রশ্ন করেছি যে ট্রাফিকের ডিসি আপনার কথা হুকুম মানতে বাধ্য কিনা একটা প্রশ্ন ইয়ে অন্য मूल पॉइंट आईन एवं विधि जेटा से आईन एवं विधिर मध्य मूल जगह से जिसगलाखने मेयर कतटुकु क्षमता देव आपनर तो वही क्षमता अपने वही आईन विधि बाहर तो देते जो बीजेपी पांच बस राज्य के चेयरमैन छोटा एक जिन ये अत्यंत गुरुतपूर्ण जो ढाका शहर छाप्पान्नटा अर्गानाइजेशन क्ज कर छाप्पान्नटा अर्गानाइजेशन क्ज कर कोअर्डिनेशन से कोअर्डिनेशन नहीं এবং যার জন্য আমি অনেক টক শোতেও বলেছি অনেক আলোচনাও বলেছি এবং একটা প্রফেশনাল বডির থেকে বডিতে আমি দীর্ঘ চল্লিশ বছর কাজ করতেছি ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে আমি দুইবার জেনারেল সেক্রেটারি ছিলাম তিনবার ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলাম একবার প্রেসিডেন্ট ছিলাম প্রেসিডেন্ট ছিলাম এইটা হলো কি ঢাকা সিটিটা যে পরিবর্তনটা আসছে সেই পরিবর্তনটা ফর্টি সেভেনের আগে এটা ছিল ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার ফর্টি সেভেনের পরে যখন আমরা ব্রিটিশ থেকে স্বাধীন হলাম তখন দিদেন পাকিস্তান তখন হইল এটা প্রভিন্সিয়াল রাজধানী ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার থেকে হল প্রভিন্সিয়াল রাজধানী আর সেভেন্টি ওয়ানের বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা যখন স্বাধীনতা পেলাম এটা হয়ে গেল দেশের রাজধানী তো ডিস্ট্রিক্ট হেডকোয়ার্টার থেকে প্রভিন্সিয়াল রাজধানী প্রভিন্সিয়াল রাজধানীর থেকে আপনার এই ক্যাপিটাল এই যে পরিবর্তনটা এই পরিবর্তনের সঙ্গে 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 যে একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করে সেই মাস্টার প্ল্যান অনুসারে আইন এবং বিধি তৈরি করে সেই জিনিসগুলোকে বাস্তবায়ন করা এই জিনিসটাই উপেক্ষিত যার প্রেক্ষাপটে আমরা একটা হজবরল অবস্থায় ঢাকা সিটিতে দেখতেছি আমি তো পাঁচ বছর পার্লামেন্ট মেম্বার ছিলাম কালকে যদি একটা পার্লামেন্টে কি আপনি কখনো বলেছিলেন পারবো না যে বিকেন্দ্রীকরণের জন্য যে স্থানীয় সরকার বিকেন্দ্রীকরণের জন্য আপনি একটা আইন করুন কখনো বলেছিলেন কারণ পার্লামেন্টে মেম্বাররা বাধা দিচ্ছে যে अज्ञत ना परिष्कार যে নির্বাচনটা ভালো হচ্ছে একটা উৎসবের ব্যাপার আছে আপনারা ঘোষণা করছেন সব কিন্তু কাজ কিছুই হবে না এটাই বলতে যাচ্ছি একমত আমি এই যে স্থানীয় সরকার প্রশাসন তাদের যদি ক্ষমতায়ন না হয় আইনের পরিবর্তন না হয় তাহলে এই সমস্যা ক্ষমতায়ন হয় নাই কেন ক্ষমতায়ন হয় নাই কারণ আপনি ডোন্ট টেক ইট আদারওয়াইজ শেখ হাসিনা আজকে প্রধানমন্ত্রী 
তিনি তার একজন লোকের নমিনেশন দিলেন খালেদা জিয়া আগের প্রধানমন্ত্রী তিনি তার দলে একজন নমিনেশন দিলেন কাকে নমিনেশন দিলেন বসংবদ বিশ্বস্ত একজন লোক আপনি জনগণের সরাসরি ভোটে একজন যদি রিয়েলি একটা লোক তার পার্সোনালিটি আছে ক্যারেক্টার আছে ক্যারিসমা আছে সে যদি আজকে আসতো সে আসা এটা চেঞ্জ করার জন্য একটা আন্দোলন করতো একটা ইয়া করতো এখন আপনি যেটা বলছেন এই কথাটা আজকে আপনার যদি মেয়র হয় আওয়ামী লীগের লোক তাকে যদি শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী বলে এত বেশি বুঝেন না এইভাবে করেন জি জি ম্যাডাম জি उद्योग परवर्ती पर पारि नहीं क्यों पारि नहीं फायर ब्रिगेड आईन हलो एक रकम अपना वाशार आईन हलो एक रकम देश आईन रकम हलो एक रकम अपना पीडिपि आईन हलो एक रकम এখানে যে অর্গানাইজেশনগুলো কাজ করে তাদের ইন্ডিভিজুয়াল প্রত্যেকেরই একটা আইন এবং বিধি আছে যার মাধ্যমে তারা চলে যদি আপনাকে করতে হয় সেইভাবে তাহলে এই যে ছাপ্পান্ন শো অর্গানাইজেশন এবং যে কয়টা মিনিস্ট্রি আছে সেই কয়টা মিনিস্ট্রির ওই ডিপার্টমেন্টগুলোর আইনটা নিয়ে একসাথে বসতে হবে এটা পার্লামেন্টে একসাথে বসে ওই আইনগুলোর মধ্যে কন্ট্রাডিক যেগুলো আছে সেগুলোকে আপনার সমন্বয় করতে হবে সমন্বয় করে একসাথে এনে তারপরে সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে এর আগ পর্যন্ত যেটা উনি বলল এর আগ পর্যন্ত আপনার তো যে বিধিবিধান আছে সেই বিধিবিধানে আমরা যে ইচ্ছা করলে আপনার তো যেতে পারবেন না আপনার কথা টাফিক শুনবে না আপনার কথা ওয়াশা শুনবে না আপনার কথা রাজুক শুনবে না কেউ শুনবে না সেই জন্য ওই আগে প্রথম ওই ওই জায়গায় হাত দিতে হবে সেই জায়গায় হাত দিয়ে আইন এবং বিধিগুলোকে যদি পরিবর্তন করেন পরিবর্তন করে যদি সেটা ক্ষমতা নেওয়া হয় এবং আমি মনে করি যে সেটা শুধুমাত্র সরকারের একটা সমর্থন ছাড়া কোনো জিনিস কোনোখানে বাস্তবায়ন করা যায় সেই প্রেক্ষাপটে একটা মন্ত্রণালয়কে স্পেশালি দায়িত্ব দিতে হবে ফর কোয়ার্ডিনেশন অল দা অর্গানাইজেশন ছাপ্পান্ন একটা অর্গানাইজেশনকে কোয়ার্ডিনেশন করার জন্য একটা একজন একজন মন্ত্রীকে এবং প্রয়োজন বোধে একটা মেট্রোপলিটান মিনিস্টারের জন্য সেপারেট পদ সৃষ্টি করতে হবে পদ সৃষ্টি করে উনি এই কাজটাই করবেন ঢাকা শহরে যে দুই দুই কোটি জনসাধারণ এখন এই দুই কোটি জনসাধারণকে যদি আপনি সেভাবে প্ল্যান রয়েছে এবং ঢাকা সিটিকে যদি প্ল্যান রয়েছে আপনি পরিবর্তন করতে চান তাহলে সেইখানে আপনাকে হাত দিতে হবে এবং দায়িত্ব দিয়ে এই ছাপ্পান্নটা অর্গানাইজেশনের মধ্যে আইনবিধি যেগুলো কন্ট্রাডিক্ট আছে সেগুলোকে সলভ করতে হবে পার্লামেন্টে আইন পাস করতে হবে আইন পাস করে ওনাকে ক্ষমতা দিতে হবে ক্ষমতা দেওয়ার পরে এরপরে আপনি একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করতে হবে যেই মাস্টার প্ল্যানের মধ্যে আপনি অল এক্সপার্ট যারা আসে সিটি নিয়ে যারা চিন্তা ভাবনা করে যেমন ওনার মতো লোক আর্কিটেক্ট ইঞ্জিনিয়ার প্ল্যানার এদেরকে নিয়ে অন্য দেশের যেসব এক্সপিরিয়েন্স আছে সেগুলোকে এনে আপনি তখন একটা মাস্টার প্ল্যান তৈরি করবেন সেই মাস্টার প্ল্যান কিন্তু যে কোনো মেয়র যে কোনো মন্ত্রী যে কোনো আসে হ্যাঁ যে আপনার আপনার কলমের কোথায় পরিবর্তন করে এটা না ইট ইজ এ কন্টিনিউস প্রসেস গভর্নমেন্ট ইজ এ কন্টিনিউস প্রসেস মাস্টার প্ল্যানটা ফর অল ফর অল দ্য টাইম থাকবে সেটা যে আসবে আপনার একজন মেয়র যে এখন যিনি নির্বাচিত হলেন উনি এক থেকে পাঁচে নিলেন এর পরবর্তী মেয়র পাঁচ থেকে দশে নিবে দশ থেকে পরবর্তী মেয়র দশ থেকে পনেরো নিবে ওইটা কিন্তু পরিবর্তন হবে না সময়ের সঙ্গে যুদ্ধের সঙ্গে চাহিদার সঙ্গে মিলিয়ে যদি পরিবর্তন করতে হয় এক্সপার্টরা সেটা পরিবর্তন করবে পরিবর্তন করতে হবে গভর্নমেন্ট দরকার যেটাই গভর্নমেন্ট একটা টোটালি এখন নিউ ইয়র্ক সিটি তো নিজস্ব বাজেটে চলে নিজস্ব প্রশাসনে চলে ওবামার তো এখানে কোনো হাত নেই কিন্তু আমাদের দেশে দুর্ভাগ্য হচ্ছে যে ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এটা ট্রুর জগন্নাথ এখানে কোনো মানে সেই ধরনের লিডারশিপ নাই এই এই কথাটাই তো আমরা যেটা বলছেন সেটা তো এক্সিস্টিং সিস্টেম এইটা নিয়ে যারা কাজ করতে চায় তারাই তো মেয়র হবে তার জন্য তো আমরা চাচ্ছি নতুন মেয়র হইতে নতুন দিক নির্দেশনা নতুন আইডিয়া উনি যে বলেন তিরিশ বার আইডিয়া দিয়ে তো হবে না সুযোগ পার্লামেন্টে প্রতিনিধিত্ব হবে এখন তো আর বিনা ভোটে একটা ইলেকশন হয়ে গেছে এবং প্রতিনিধিত্ব হয়ে গেছে আগামী দিনে একটা ইলেকশন হবে ইলেকশন হলে জনগণ যদি যানজট চায় তো জনগণ যানজট নিবে আর যদি জনগণ না যানজট চায় যদি ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন দেয় যদি আজকে সত্যিকারের মানুষ শুনেন আজকে দিনটাই দিন নেয় বঙ্গবন্ধু আমাদের জাতির পিতা একাত্তর সনের জন স্বাধীনতা সত্তর সনের যুদ্ধ ঘোষণা করছিল এ দেশে অনেক লোকই তার বিরোধিতা করছিল আমি একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের কোম্পানি কমান্ডার আমি তখন জিন্না কলেজে জিএস ছিলাম পরিবর্তনটা রাতারাতি হবে না বাট পরিবর্তনের উদ্যোগটাকে আপনি যদি মানে দিদি ইয়া করেন মানে কি বলে এটাকে যে নিরুৎসাহিত করেন এবং এটা হবে না হবে না কেন এই জাতি থাকবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শ থাকবে এই দেশ চলবে আমি আপনি থাকব না কিন্তু এই সমস্যার সমাধান করতে হবে করতে হলে সৈয়দ আশ্রাফ সাহেব আমার একই এলাকা বাড়ি 
ওনাকে আমি পার্সোনালি আমরা একসাথে ওনাকে বলেছি নিয়োগে বলেছি এখন যদি প্রয়োজন হয় আস্তে মোবাইল ফোন ইউজ করি এখন কি আমরা ওই অন্য ইয়া করি পরিবর্তনের সাথে যুগের সাথে সম্ভাবনা আজকে যে আমাদের প্রয়োজন এই প্রয়োজনের সাথে যদি আপনার মতো বিজ্ঞ লোকরা যদি আসে সঠিক একটা দিক নির্দেশনা দেন যেভাবে আমরা করব জনগণ আমাদের দিয়ে তাকে আছে জনগণ বলতেছে কিছু করেন আর আমরা বলছি কিছু করা যাচ্ছে না সম্ভব না এই না ওই না নো এভরিথিং ইজ পসিবল আমাদের জাতির এই অবক্ষয়ের জন্য শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সম্ভব শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ইলেকশন সম্ভব খুকুন ভাই আমরা একটা বিরতিতে যাব বিরতির পরে আবার আমরা আলোচনা ফিরে দর্শক আমরা খুবই প্রাণবন্ত আলোচনায় ছিলাম ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের